Pozdrav svima i hvala što pratite naš kanal. U današnjem videu govorimo o Kipru, njegovom položaju kroz historiju te o uzrocima podijeljenosti i određene nestabilnosti. Kipar je ostrovska država u istočnom sredozemnom moru, južno od Anadolijskog poluostrova. To je treće po veličini i treće najnaseljenije ostrovo na Mediteranu, a nalazi se južno od Turske i zapadno od Sirije i Libana. Njegov glavni i najveći grad je Nikozija. Broj stanovnika Kipra je oko 1.189.000 i ima površinu od 9.251 km2. Etimologija imena je nepoznata. Neki smatraju da potiče od grčke riječi za mediteransko drvo čempres, kupresus ili kiparisos ili od grčkog naziva drveta kane, kipros. Također se pretpostavlja da ima korijene u sumerskoj riječi za bakar, zubar ili za bronzu, kubar, iz velikih nalazišta bakrene rude pronađene na samom ostrvu. Najranija poznata ljudska aktivnost na ostrvu datira oko 10 milenijuma prije nove ere. Arheološki ostaci iz ovog perioda uključuju dobro očuvano neolitsko selo Kirokitija, a Kipar je dom nekih od najstarijih bunara na svijetu. Tokom bronzanog doba ostrvo Kipar bilo je naseljeno mikenskim grcima i kako je vrijeme prolazilo bilo je dom nekih od najvećih imperija u historiji. Kao strateška lokacija u istočnom Mediteranu, ostrvo je kasnije okupirano od strane nekoliko velikih sila, uključujući carstva Asiraca, Egipćana i Perzijanaca. Aleksandar Veliki je 333. godine prije nove ere od Perzijanaca preoteo samo ostrvo. Poslije njega je uspostavljena vladavina Ptolomejskog Egipta, klasičnog i istočnog Rimskog carstva, arapskih kalifata u kratkom periodu, francuske dinastije Lusinjan i Mlečana. Međutim, ono što je za samu historiju ostrva bitno je 1571. godina kada su Osmanlije napale Kipar, koji je tada bio pod Mlečanskom vlašću, te su ga pripojili Osmanskom carstvu. On je u Osmanskom carstvu faktički ostao sve do Berlinskog kongresa 1878. godine, a de jure čak do 1914. godine. S vremenom je ovdje nastala značajna i trajna turska zajednica koja je počela živjeti uz postojeće Grke. Kiparski Grci i Kiparski Turci živjeli su jedni pored drugih relativno mirno i u dobrim odnosima. Od prilike 250 godina kasnije i manje od 1500 km daleko, Grci su vodili rat protiv Osmanskog carstva tražeći svoju nezavisnost. Inspirisani ovim događajima, došlo je do pobune i kiparskih Grka. Grčka je uspjela i stekla nezavisnost, međutim ustanak na samom otoku bio je slomljen od strane Osmanlija. U to vrijeme pojavila se želja kiparskih Grka da postanu dio Grčke, poznata i kao Enosis. Enosis, što na grčkom jeziku znači unija, je pokret različitih grčkih zajednica koje žive izvan Grčke kako bi se ujedinile u zajedničku državu. 1878. godine Osmansko carstvo je bilo strašno opterećeno dugovima i u tom periodu bilo je samo sjenka svoje ranije veličine i moći. Da bi se zaštitili njeni interesi, potpisan je tajni ugovor sa Ujedinjenim kraljevstvom, kojim je uprava Osmanskog Kipra ustupljena Britaniju zamjenu za vojnu zaštitu. Nekoliko godina kasnije izbio je prvi svjetski rat, a Britanija i Osmansko carstvo izabrali su različite strane i ubrzo su bili u međusobnom ratu. Osmanlije su poražene i njihovo carstvo je propalo. Kipar je pripojen Ujedinjenom kraljestvu i postao njegova kolonija. U godinama koje su uslijedile, kiparski Grci, koji su bili u većini, ponovo su tražili Enosis, odnosno Uniju sa Grčkom. Održan je referendum na kojem je više od 95% kiparskih Grka glasalo za ujedinjenje. Britanija je odbacila tu ideju, a kao odgovor na to organizacija pod nazivom EOK, odnosno Nacionalna organizacija kiparskih boraca, podigla je oružje protiv Britanaca, obećavajući da će se Kipar ujediniti sa Grčkom, pa makar i silom. Kiparski Turci odgovorili su svojim zahtjevom. Oni su tražili takozvani taksim, odnosno podjelu otoka, koju je predvodila organizacija pod nazivom TMT, odnosno Turska organizacija otpora. Sa ove dvije suprotne organizacije u igri, borba je dobila nasilan zaokrit. 
Grčka je svoje zahtjeve i pitanja uputila Ujedinjenim nacijama isključivo zahtijevajući je nosis, dok se Turska tome isključivo protivila. Obje nacije su bile dio NATO i razgovori su dospjeli u Čorsokak. Predstavnici svih zainteresovanih strana sastali su se 1959. godine u nadi da će riješiti problem. Britanija je pristala da se povuče sa Kipra, te je Republika Kipar proglašena sljedeće godine. Odlučeno je da predsjednika Nove Republike biraju kiparski Grci, dok bi podpredsjednika birali kiparski Turci. Nasilje, međutim, nije prestalo i Ujedinjene nacije su bile prisiljene poslati mirovne snage na ostrvo 1964. godine. Kako je vrijeme odmicalo, Grčka je počela gubiti vjeru u predsjednika Kipra, Makariosa III. i njena vojska izvela državni udar 1974. godine, zamijenivši ga sa pro-enosis nacionalistom Nikosom Samsonom. Kao odgovor na državni udar, Turska je izvršila invaziju na ostrvo i tvrdeći da je došlo do kršenja garantnog sporazuma iz 1960. godine, preuzela kontrolu nad sjeverom, sada podijelivši naciju na dva dijela. Uspostavljena je takozvana zelena linija, koja je ocijecala oko trećine ukupne teritorije. Samson je podnio ostavku nakon osam dana, a vojni režim koji ga je postavio je pao. Makarios III. se ponovo vratio na vlast. Kiparski Turci uspostavili su nezavisnu vladu za ono što su nazvali Turska federalna država Kipra sa Raufom Denktašom kao predsjedniku. Ono što je nekada bila kulturološki raznolika zemlja, ubrzo se transformisalo u etnički podijeljeno ostrvo. Dogovorena je razmjena stanovništva, na osnovu kojeg su kiparski Turci počeli živjeti na sjeveru, dok kiparski Grci naseljavaju jug otoka. Više od 250.000 Kiprana je raseljeno tokom tog vremena. 1983. godine proglašena je Turska republika Sjeverni Kipar na sjevernom dijelu ostrva koja de facto postoji kao država a koju je ipak priznala samo Turska. Na ostrvu je i dalje prisutan veliki broj turskih vojnih snaga. Republika Kiparovo smatra okupatorskom silom, te je jasno u stavu da pregovori ne mogu trajati, sve dok postoji tako veliko prisustvo stranih trupa na kiparskom tlu. Međutim, mnogi na sjeveru se plaše da će kiparski Grci, ako turska vojska ode, preuzeti taj dio otok. Ovo je glavno pitanje, te isto konstantno izaziva neuspjehe kada su u pitanju mirovni pregovori između dvije strane. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav svima!